நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் அனுஷத்தின் அனுகிரகம் நிகழ்ச்சியிலே இன்றைக்கு ரொம்ப ஒரு நெகிழ்ச்சி ஊட்டக்கூடிய இரண்டு சம்பவங்களை நான் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கிறேன் ஒன்று ஒரு வேத பண்டிதர் வேதத்திற்கென்றே வாழ்ந்தவர் வாழ்நாள் முழுக்க வேதத்தில் என்ன சொல்லி இருக்கிறதோ அதன்படி நடந்தவர் தஞ்சாவூர் அருகில் உள்ள நல்லிச்சேரி என்கின்ற கிராமத்தைச் சேர்ந்த வேத பண்டிதர் சாம்ப சிவ ஸ்ரௌதிகள் என்பது அவருடைய பெயர் ரொம்ப அருமையா வேதம் சொல்லி ஒரு எளிமையான வேத வாழ்க்கை வாழ்ந்த அவர் பெரிதாக வீடு வாசல் காடு கழனி என்று சொத்து சேர்க்கல அவருக்கு சேர்க்க தோணல அவருடைய காலத்திற்கு பிறகு அவருடைய மனைவியும் பிள்ளைகளும் மிகவே சிரமப்பட்டார்கள் அப்போ அவர்களுக்குள்ள ஒரு சிந்தனை அப்பா வந்து காசு பணத்தை பொருட்படுத்தாமல் வேதம் 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 என்று சொல்லி வாழ்ந்து விட்டு போய்விட்டாரே நாம் அல்லவா இப்பொழுது கஷ்டப்படுகிறோம் நம்மையும் இப்படி கஷ்டத்தில் விட்டு விட்டு போய்விட்டாரே அப்படின்னு ஒரு பக்கம் அதே சமயம் ஒரு அவர்களுக்குள்ள ஒரு செருக்கு இருந்தது அப்பா வந்து பணம் பணம் என்று பணத்தை மட்டுமே குறியாக கருதி வாழவில்லை தன்னுடைய பிள்ளைகளும் தன்னை போல எப்படியாவது நல்ல விதமாக வாழ்ந்து விடுவார்கள் வேதம் அவர்களை கைவிடாது நான் செய்த புண்ணியம் அவர்களை கைவிடாது அப்படின்னு அவர் நம்பியிருக்கார் என்று அவர்கள் தங்களை தேற்றி கொண்டு ஒரு முறை பெரியவரை தரிசிக்கப் போகிறார்கள் ஒரு சமயம் ரொம்ப கஷ்டம் சில நேரங்களில் நம்முடைய வாழ்க்கையில அந்த மாதிரியான தருணங்கள் வந்துவிடும் சொல்லி அழுவதற்கு கூட யாரும் இருக்க மாட்டார்கள் தற்கொலை செய்து கொள்ளலாமா அப்படின்லாம் தோணும் ஆனால் அந்த நிலை ரொம்ப சீக்கிரம் மாறிடும் அதெல்லாம் வந்துட்டு போனாதான் நமக்கு இன்பங்கள் பலவிதமான இன்பங்கள் இருக்கிறது அந்த இன்பங்களுடைய தன்மை நமக்கு தெரிய வரும் துன்பமும் இன்பமும் கலந்தது தான் வாழ்க்கை அதனால துன்பம் வருவது நல்லது ஏன்னா துன்பம் வந்துவிட்டு போகும்பொழுது நிறைய பாடங்களை கற்றுத் தந்து விட்டு போகிறது ஆனால் இன்பம் என்ன செய்கிறது தெரியுமா மயக்கி விட்டு போய்விடுகிறது திரும்பவும் அதை நினைத்து இயங்கும்படி செய்கிறது ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் சாப்பிட்றோம் அருமையான சாப்பாடு நம்ம வந்துட்டு என்ன நினைக்கிறோம்னு தெரியுமா திரும்ப போய் சாப்பிட்ணும் சாப்பிட்டு கொண்டே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இது ஒரு வித மயக்கம் ஆனால் துன்பம் இருக்கு இல்லையா அது எச்சரிக்கை செய்கிறது நீ இப்படி எல்லாம் போனால் கஷ்டப்படுவேன் ஜாக்கிரதை என்று ஒரு எச்சரிக்கையை கொடுத்து நம்ம ரொம்ப கவனமாக நாம் வாழ்வதற்கு அது நமக்கு வழி செய்கிறது பாடம் பெருசா மயக்கம் பெருசா பாடம் தானே பெருசு ஆகையினால ஒரு பக்கம் நாம் வந்து துன்பத்தை கண்டு அஞ்சினாலும் துன்பம் கூடாது என்று முயற்சி செய்தாலும் துன்பத்தை போல ஒரு நல்ல நண்பன் உலகத்தில் இல்லை இதெல்லாம் வந்து இது என்ன சார் பெரிய பேசுறதெல்லாம் தத்துவமா இருக்கு அனுபவிச்சா தெரியும் அப்படின்னு எதிரில் இருக்கிறவங்க சொல்லலாம் ஒரு பேச்சுக்கு சொன்னி சிரௌதிகள் குடும்பமும் இப்படி நினைத்து பெரியவரை சந்திக்கும் பொழுது தங்களுடைய கஷ்டத்தை வாய்விட்டு சொல்லுகிறார்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுறோம் பெரியவா இன்னும் சொல்ல போனால் நாளைக்கு அடுப்பு பற்ற வைத்து சமைப்பதற்கு வீட்டில் அரிசி இல்லை அப்படிங்கிறாங்க ஒரு வேத விற்பனர் குடும்பம் இப்படி கஷ்டப்படலாமா பெரியவர் எதுவுமே சொல்லல அவருக்கு மனசுக்குள்ள கஷ்டம் என்னடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அவருக்கு தெரியும் காரணம் இல்லாமல் காரியம் இல்லை ஒருத்தர் இப்படி இருக்காருனா அதற்கு பின்னால மிகச்சரியான காரணம் இருக்கு காரணம் இல்லாமல் இந்த உலகத்தில் எதுவுமே கிடையாது ஆகையினால அவர் எதுவுமே சொல்லல ஆனால் இவர்கள் என்ன நினைத்து விட்டார்கள் என்னடா அது உதவி கேட்டோம் செய்யறேன் அல்லது செய்ய முடியல சொல்லணும் பெரியவர் எதுவுமே சொல்லலையே அப்படின்னு நினைக்கிறார்கள் ஒரு இரண்டு நாட்கள் அங்கேயே தங்கி இருக்கிறார்கள் அங்கேயே சாப்பிட்டு கொண்டு பெரியவரை தினசரி நமஸ்காரம் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்பவும் பெரியவருக்கு எதுவும் சொல்லல இவரை கூட்டு ஒண்ணுமே சொல்லல மூன்றாவது நாள் சரி இனிமேலும் இங்க இருப்பது ஒரு பயனும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்புறாங்க கிளம்பி வீட்டுக்கு வந்து பார்த்தா அவர்கள் வீட்டுக்கு வெளியில பெரிய ரெண்டு திண்ணை அந்த ரெண்டு திண்ணை கொள்ளாமல் ஒரு வருடத்திற்கு தேவையான அரிசி பருப்பு எண்ணெய் எல்லா இருக்கு மூட்டை மூட்டையா இருக்கு ஒரே ஆச்சரியம் இது எப்படி இங்கே வந்தது யார் கொண்டு வந்து வைத்ததுன்னும் பொழுது ஒருத்தர் வந்து சொல்றார் ஒரு மிராசுதார் ஒருவர் பெரியவரை தரிசனம் செய்ய சென்றிருந்த வேளையில பெரியவர் அவரை கூப்பிட்டு இந்த மாதிரி ஸ்ரௌதிகளோட குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறது அந்த குடும்பம் உனக்கு தெரியுமா ஒரு ஆண்டிற்கு தேவையான உணவுப் பொருட்களை நீ அவர்களுக்கு கொடு அதற்குள்ள அந்த பையன் வேலைக்கு போய் நல்ல விதமாக அவர்கள் குடும்ப சூழல் வந்துவிடும் பாவம் இப்பொழுது கஷ்டப்படுகிறார்கள் என்று சொன்னார் அவர் தான் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து உங்களுக்கு கொடுக்க சொன்னார் வச்சுட்டு போயிருக்கோம் 
வீடு பூட்டி இருந்த காரணத்தினாலே வெளியில திண்ணையிலே வைத்தோம் என்று சொல்லிவிட்டு அவர் சென்று விடுகிறார் அந்த தாய்க்கும் மகனுக்கும் அப்பொழுதுதான் பெரியவருடைய கருணை உள்ளம் எப்படிப்பட்டது என்பது தெரிந்தது கண்களிலே இருந்து கரகரவென்று தண்ணீர் வந்தது சொல்லாமல் செய்பவர்கள் தான் பெரியவர்கள் பெரியவரும் ஒன்றும் சொல்லல நான் அதை பண்ணிடுவேன் இதை பண்ணிடுவேன் அப்படி பண்ணிடுவேன் இப்படி பண்ணிடுவேன் பார்த்துக்கலாம் வைக்கலாம் இப்படி ஓசப்படாமல் பெரியவர் செய்த உதவிகளுக்கு கொஞ்சம் நஞ்சம் கிடையாது அந்த உதவியை அவர் நினைத்து மறு மறுமுறை நினைத்து பார்த்தது கிடையாது நல்ல தர்மத்துக்கு உண்மையிலே அழகு எது தெரியுமா நாம் தர்மம் செய்கிறோம் என்கின்ற நினைவு இல்லாமல் செய்வது கொடுத்த உடனே மறந்துடணும் அதை மறதி எதற்கு தேவை என்று சொன்னால் இதற்கு தேவை ஏன்னா கொடுத்ததை சொல்லி காட்டும் பொழுதே அந்த புண்ணிய பயனை நாம் இழந்து விடுகிறோம் சொல்லி காட்டவே கூடாது இருந்தாலும் இன்றைக்கு பல இடங்களில் தர்மம் செய்கிறார்கள் ஒரு கோவிலுக்கு போகிற ஒரு டியூப்லைட் ஒருத்தர் உபயம்னு பேர் போட்டு அவரோட போட்டிருக்கு அது என்ன ஒரு நூற்றம்பது ரூபா இருக்குமா ஆனால் அதில் கூட தன் பேரை காலம் பூரா எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி ஒருத்தன் போட்டிருக்கான் நம்ம அதை அனுமதிக்கிறோம் என்ன காரணம் என்று சொன்னால் அதை பார்க்கும் பொழுது ஓஹோ இப்படி எல்லாம் கூட தர்மம் செய்ய இயலும் என்று ஒருவனுக்கு தோன்றும் தோன்ற வேண்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த செயல்களை இன்றைக்கு நாம் அனுமதிக்கிறோம் இருந்தாலும் இதெல்லாம் கூட ஒரு தர்மம் உள்ள சமுதாயத்தில் இப்படி எல்லாம் இருக்காது தர்மம் குறைந்த சமுதாயத்தில் தான் இப்படி எல்லாம் நடக்கும் இப்படி எல்லாம் நடக்க முடியும் அப்படிங்கிறார் இப்படி ஏகப்பட்ட பேருக்கு பெரியவர் வந்து நிறைய தன் கையில் இருந்து கிடையாது ஏன்னா அவர் சன்னியாசி அவர் கையில் எதுவுமே கிடையாது அவர் அப்படி மாற்றி விடுவார் இந்த பக்கம் இருந்து அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இருந்து இந்த பக்கம் அப்படியே மாற்றி விடுவார் அதை விட அது அது அவர் வந்து தன்னுடைய தன்னுடைய கர்மமாக தன்னுடைய கடமையாக அவர் நினைத்தார் தன் எதிரில் ஒருத்தர் உதவின்னு கேட்டுட்ட நிலையில இல்லை என்று சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு நினைத்தார் யாருக்காவது சொல்லி இருக்கிறார் என்று சொன்னால் அதற்கு பின்னால் கூட மிக சரியான காரணங்கள் உண்டு அது கூட தற்காலிகமான பதில் தான் அப்படி சொல்வதில் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய நன்மை இருந்திருக்கலாம் இப்படி நிறைய அவருடைய வாழ்க்கைக்குள்ளே புகுந்து பார்க்கும் பொழுது ஏராளமான சம்பவங்கள் இந்த நிகழ்ச்சியில் அந்த சம்பவங்களை எல்லாம் சொல்லும் பொழுது நமக்கு நாமும் எப்படி வாழ வேண்டும் நாமும் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதுக்கு தான் இந்த நிகழ்ச்சி அதுக்கு தான் இந்த பேச்சு தொடர்ந்து சிந்திப்போம் காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குருவே காம கோட்டி குரு